сайн бацхан өөхтүүдээ за та нартаага тэлэн хичээлээрээ эргэн уулзж байгаа та баяртай байна өнөөдрийн монгол хэлний хичээлээрээ бид шүлгийн утгыг ойлгон урн тод уншина за дэвтрээ нэгэд хичээлийн хас сэдвийг дэвтэртэй бичээрэй За сурагчгийн ха 78 дугаар хуудсыг нэгээд зохиолч дээр содном дорж имтсэн будаа шүлгийг гаргая. За ингээд сурагчгийн хараад шүлгийн анхааралтай сонсоорой. Будаа будаанд түүнийг дуртай гин. Булт хүүхдүүд шоолон ярна. Харин зарим нь будаа чин гин, хагас хэсэх нь будаа чин гин. Хэрэглэж байдаг будаа хэд хэдэн янз байна. Хэрэг болгон түүний тухай хэлэх үг надад байна. Цагаан шар хүүхдийн гээд цаашлбал хар будаа хүртэл хүний хэрэгцээнд олон будаа хүнс тэжээлд ордог тул. Түүнийг би хувьдаа хамгаалж төрүүнээс хойш зөндөө өмгөөлж нөхрийгөө битгий шоолж бай гэж нөгөө дүүлт нь цагтаг байв. Гэтэл тэр хүүхдийн маань гимэн цохойж хөвн нэлрэв. Өмөөрч байсан буруугаа би өөрийн эрхгүй хүлээх болов. Дэргэдээ суусан нөхрийнхөө дэвтрэн тавхтай тоон будаанаас дээгүр доогур шагаач байгаад дэсчихэд байдаг хүүхэд юмсанжээ. Энэ будаа гайтай будаа. Идэж хэрэглэж болохгүй будаа. Эрдэм сурахад хэрэггүй будаа эцтэй та нарт хортой будаа ийм будаа хамаагүй ихэр идэх дуртай тийм хүүхдийн илэрсэн заримыг нь бий бичи илрээгүй нэгийг нь та нарт захи за шүлгээ сурагч хэсээ эргэн харъя за шүлэгт маань утгыг нь мэдэхгүй ямар өвс гарч байна вэ тэвтэртэй ч гэсэн бичээд хамтдаа утгыг нь тайлбарлая За багш нь үгийн утгыг нь тайлбарлах үгээ ч гэсэн бичээ. За эхний үг нь булт гэсэн үг байна. Мөн бодаачин гэсэн үг. Шүлгийн нэгдүгээр одогт гарч байгаа. За мөн бодаачин гэсэн үгийн утгыг бас хамтдаа тайлбарлая. Гимэн цохойж хөгн илрэх. За мөн шүлгийн маань зурдгаар бадагт Дэсчгээд гэсэн үг аа. За эдгээр тав үгийнхаа утгыг хамтдаа тайлбарлан бичи. За булт гэдэг үг маань ямар нэг зүйлээс бултах, зугтах гэсэн утгаас гадна. За бүгд нийт гэсэн утгыг мөн агуулж байдаг. Тэгэхээр шүлэгт маань булт хүүхдүүд буюу нийт хүүхдүүд, бүх хүүхдүүд бүгд гэсэн юм санаа гэлэр хийлж байна. За одоо хамтдаа будаачин гэсэн үгийнхаа утгыг тайлбарлая. За будаа Будаа идэх, будаатай хоол идэх гэсэн утгаас гадна. За ямар нэг зүйлийн учир утгыг мэдэхгүй, хийж чадахгүй, бодож чадахгүй тохиолдолд бусдын хийсэн, бодсон за зүйлсээс санаа авах. За зөвшөөрөлгүйгээр хуулан бичиг тохиолдол гардаг. За энэ тохиолдолд будаа идэх гэж нэрэлдэг. За тэгвэл будаачин гэдэг үгийг энэхүү утга санаагаар илэрхийлж байна. Шүлэгт маань будаачин буюу бустаас хуулдаг гэсэн санааг илэрхийлж байна. За 
тэгвэл дараагийн үг маань буд ачин гэсэн үгийн утгыг тайлбарлая. Тэгэхээр буд буудах гэсэн утгатай үг маань ямар нэг зүйлийг буудах буд гэсэн үнсэн утгаасаа гадна мөн өөр утгаар утгаар энд хэрэглэгдэж байгаа. За ашиглах юм бол мэдхгүй зүйлээ а эсвэл бодож чадахгүй тоогоо асуулт нь хариулт чадахгүй тохиолдолд тааж таавралж хийх тааж хариулах шаардлага гардаг. За энэ тохиолдолд энэ тохиолдлыг энэ утга санааг нь буудаачин гэсэн үгээр илэрхийлэн гаргаж ирсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдүүд түүнийг хичээлээ сайн ойлгодгүй, мэддэггүй асуултад тааж хариулдаг гэсэн утгаар буудаачин гэсэн үгийг шүлэгт хэрэглэсэн байна. За хүүхдүүд маань үгээж ихсэн бичээд мөн одоо тайлбарласан тайлбараа бас төвтөртэй цэвэрний юм ба бичээрэ. За одоо хамт та гимэн цохойж хөгн илэрх гэсэн хэлгийг тайлбарлая. За гим бүрэн цохойх ил болох гэсэн санаа энд харагдаж байна. За тэгвэл энэ хэллэг маань ямар нэгэн алдаа дутагдал нь баг багаар илэрх бусдад ил болох гэсэн санааг илэрх хэлж байна. За сүүлийн үг маань дэлсчихэд гэсэн үг байгаа. За энэ хүн үг маань дэлсэх, цохих гэсэн үнс утгаасаа гадна за мөн өөр утгыг илэрх хэлдэг. За шүлэгт бусдын бодсон тоо бичсэн хичээлийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулан бичих гэсэн санааг илэрх хэлж байгаа. За багшин тайлбарыг самарт хичээ. За бусдын санааг зөвшөөрөлгүй авах буюу бусдаас будаа идэх гэсэн санаатай маань давцаж байгаа. За одоо хамт та сурагчгийнхаа 78 дугаар хуудсан дах шүлгээ иргэн харъя. За нэгдүгээр одоглон анхаарлаа хандуулаарай хөтөөд. За нэгдүгээр бадагт ямар утга санааг илэрх хийсэн байна вэ? Хүүхдүүд юу гэж шаалсан бэ? За шүлгээ иргэн уншаад ирэгцүүлэн бодоод асуултаа тэвтэртэй бичээд асуултандаа хариул арай. За хүүхдүүд түүнийг бодоонд дуртай За мөн бодаачин хамун буудаачин буудаачин буюу бусдаас санаа авдаг хуулдаг хэмээн шаалдаг тухай шүлгийн маань нэгдүгээр бадагт дүрслэн харуулсан байна. За одоо тэгвэл хамт та шүлгийнхаа 2-оос 4-дүгээр бадгийг анхаарна давтан уншие. За энэ хэсэг зохиолч маань ямар санааг илэрхийлэн бичсэн байна вэ? За мөн Ягаад өмгөөлж хамгаалсан бэ? Хэрвээ чи байсан бол түүнийг өмгөөлж хамгаалах байсан уу? Ямар шалтгаанаар өмгөөлж хамгаалсан бэ? За тэгвэл энд түүний алдаа дутагдлыг мэдээгүй байсан. За хоол хүнсэнд хэрэгэлдэг энгийн одоо будаагаар шоолдог юм болов уу гэж бодсон учраас түүнийг өмгөөлж хамгаалж байсан. А гэтэл шүлгийн маань тавдугаар бадагт түүний гимэн цохойж хөгн илэрх буюу алдаа дутагдал нь баг багаар ил болсноор түүнийг дахин өмгөөлж хамгаалах аргагүй болж байгаа тухай зөвхөлч маань илэрхийлэн бичжээ. За тэгвэл асуултандаа хариулъя. Дутагдлыг нь мэдээгүй байсан. зурдгаар одоо байгаа шилж чи зурдгаар одгийг маань сурагчихт тод өнгөөр тод хараар тодруулан бичсэн байгаа. За энэ хэсэгт ямар санааг илэрх хийсэн байна вэ? А тэр ямар дутагдалтай юм болоо. 
ямар тутаглаасаа болоод хөөхтүүдэд шоолуулж доогтлуулж байгаа вэ гэдгийг бүгдээрээ хамтдаа эргэцүүлэн бодъё. За шүлгийн маань зургаар бадагт дэрэгтэй суугаа нөхрийнхөө дэвтрэн тавхтай тоон бутанаас дээгүүр доогоор нь өнгөж байгаад хуулаад бичиж байгаа тухай харуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ хөөхтийн маань дутагдал тэр дэвтрэн тавхтай тоон бутаг дэлснээс болсон. За энэ хэсэгт өөрөө би даан хичээл номад автдгүй зам нь найз засаа хуулдаг бусдын бодсон санааг зөвшөөрөлгүйгээр авдаг гэсэн санааг энд илэрхийлсэн. Тэгэхээр түүний дутагдал бол бусдаас бодаа идэдэг. За зургаар бодгийн маань хоёр дугаар мөрөнд дэвтрэн тавхтай тоон бутанаас хэмээн дүрсэлсэн байна. За тэгвэл энд зохиолч маань уран дүрслэлийн ямар аргыг хэрэглэсэн байна вэ? Өмнө хичээлээ сэргэн санаарай юуг юутай адилтгсан байна вэ? Ямар шинжээр нь адилтгсан бэ? За хэрэгцүүлэн бодоод гэрүүлэхэн тэгээ ярилцаарай. За тэгвэл энд дэвтрийг тавхтай адилтгсан за мөн та бодлогнуудыг будаатай адилтхан дүрсэлсэн байна. За тэгвэл дэвтрэн тавхтай тоон будаа гэдэг маань бусдын дэвтэртэй бичсэн, бодсон, тоо бодлогнууд гэсэн санааг энд илэрхийлэн гаргажээ. За одоо хамтдаа шүлгийн хаан төвсгөлийн 6 7 дугаар бадгийг давтан уншиж за энэ хэсэгт ямар санаануудыг хэрхэн яаж дүрслэн бичсэн байна вэ? За яагаад гайтай болохгүй хэрэггүй хортой гэсэн бэ. Үнэхээр бусдаас будаа идэх нь гайтай хортой хэрэггүй зүйл мөн үү? За та нар үүнийг хэрхэн бодож байна вэ? Өөрийн санаа бодлоо хуулцаарай. Бусдаас байнга будаа идээд байвал залах уу, эрдэм мэдлэггүй, сурлах сайтай болж чадахгүй шүү гэсэн санааг энд илэрхийлэн бичжээ. Залах уу? эрдэм мэдлэггүй. За тэгвэл хамтдаа шүлгээ ихнээс нь дахин харъя. Энэ шүлгийн маань гол санааны үе. Шүлгээр дамжуулан хүүхдүүд та нарт ямар санааг, ямар сурамжид санааг дамжуулахыг хүссэн бэ? Тэгэхээр ямар ба их юм маань гол санаа ихийнхаа төгсгөл хэсэгт ихвчлэн илэрхийлэгдсэн байдаг. Тэгвэл шүлгийн маань 7 болон 8 дугаар мөрөнд бусдаас будаа идвэл залах уу эрдэм боловсруулгүй мөн хүн болон шүү гэсэн санааг хүүхдүүд маань дамжуулан хэлсэн байна. За дэлгцэн давхарлаа хандуулъя. Одоо хамтдаа будаа идэх гэсэн холбоо үгээрээ өгүүлбэр зохиё. За нэгдүгээр өгүүлбэр маань будаа идэх, будаатай хоол идэх гэсэн үндсэн утгаараа байна. За харин хоёр дугаар өгүүлбэр маань бусдаас хуулах, санаа авах гэсэн шилжсэн утгаар нь нэг нэг өгүүлбэрийг хамтдаа зохион бичээ. За жишээлбэл би будаанд дуртай хамон бусдаас будаа идвэл сайн сурч чадахгүй. Гэх мэтээр өгүүлбэрүүдийг зохиож болох нь замун багшийнхаа бичсэн өгүүлбэрүүдийг дэвтэртэй бичгээс гадна тус бүр дээр нь нэг нэг өгүүлбэрийг өөрсдөө би даан зохион бичээрэй. За би даан хөгжих цагаараа хүүхдүүд маань будаа шүлгээ дэвтэртэй цэвэр нэм ба бичиж цээжлэн замун гэрэх хэндээ уран тод уншиж шалгуулаарай. За энэ гэхдээ дараах санамжийн дагуу уран тод уншина. Шүлгийн утгыг сайтар уншиж ойлгох хэрэгтэй за мөн унших хурдаа тохируулна за энэ гэхдээ аль хэсэгт нь хурдан унших уу аль хэсэгт нь удаан унших вэ гэдгийгээ шүлгийн унших явцдаа төлөвлөнө мөн дууны өнгөө тохируулна зарим хэсэгт нь шүлгийнхаа утга агуулгаас хамаарч чанг уншиж байхад зарим хэсэгт нь сул нам дугаар унших шаардлага гардаг за мөн одоо уран тод уншихад биеийн хөдөлгөөн нүүрний хувирал нүдний харц маш чухал үүрэгтэй гэдгийг санаж шүлгээ уран тод уншаарай. За хичээлийн анхаарын үндсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай.